கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சந்திராயன் இரண்டு ஆர்பிட்டர் நிலவின் வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஆனால் சந்திராயன் இரண்டில் உள்ள விக்ரம் லேண்டருடன் இஸ்ரோ தொடர்பை இழந்தது நிலவில் இறங்கும் நேரத்தில் சரியாக அதிகாலை ஒன்று நாற்பத்தி எட்டு மணிக்கு நிலவில் இருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சந்திராயன் இரண்டு லேண்டருடன் இஸ்ரோ தொடர்பை இழந்தது இப்போது வரை அதை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை இதையடுத்து சந்திராயன் இரண்டில் இருக்கும் விக்ரம் லேண்டரை தரையிறக்கும் பணி தோல்வியில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது சந்திராயன் இரண்டில் இருக்கும் லேண்டர் தோல்வி அடைந்து விட்டதால் ஆர்பிட்டர் இன்னும் செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது சந்திராயன் இரண்டில் இருக்கும் ஆர்பிட்டர் நிலவை அதன் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து ஆராயும் சேட்டலைட் போன்ற கருவியாகும் இது நிலவின் வட்டப்பாதையை ஏற்கனவே சுற்றி வர தொடங்கிவிட்டது இந்த நிலையில் இந்த ஆர்பிட்டரில் இருக்கும் சந்திராஸ் அட்மாஸ்பெரிக் காம்போசிஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் டூ எனப்படும் சேஸ் டூ புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்றை நிகழ்த்தி இருக்கிறது இந்த சேஸ் டூ என்பது நிலவின் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் வாயுக்களை கண்டுபிடிக்கும் சென்சார் ஆகும் நிலவில் வளிமண்டலத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் வாயுக்களை வகை வகையாக பிரித்து மிக துல்லியமாக இது கண்டுபிடிக்கும் எந்த அளவிற்கு வாயுக்கள் இருக்கிறது அது எப்படி உருவாகிறது என்பதையும் சேஸ் டூ துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன்படி வளிமண்டலத்தில் ஆர்கான் ஃபார்ட்டி இருப்பதாக சேஸ் டூ கண்டுபிடித்துள்ளது இது நிலவின் வளிமண்டலத்தில் அதிகம் இருக்கிறது நிலவின் அடியில் அணுக்கதிர்வீச்சை வெளியிடும் பாறைகள் இருக்கிறது இந்த பாறைகளில் இருந்துதான் ஆர்கான் ஃபார்ட்டி வாயு வெளியாகிறது நிலவில் உள்ள கற்களில் ஆர்கான் ஃபார்ட்டி இருப்பதை நாசா ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து இருந்தது தற்போது அங்கு வளிமண்டலத்திலும் ஆர்கான் ஃபார்ட்டி இருப்பதை இஸ்ரோ கண்டுபிடித்துள்ளது அதோடு ஆர்கான் ஃபார்ட்டி வாயு மிக அதிக அளவில் நிலவில் இருப்பதாக சந்திராயன் டூவின் சேஸ் டூ கருவி கண்டுபிடித்துள்ளது